ఈ <laughs> అయితే 
ఇతడు శూషాన్ యొక్క దేశంలో రాజు దగ్గర ఇతడు ప్రాణదాయకుడిగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు పని చేస్తున్నటువంటి సమయంలో అతని దగ్గరికి అతని యొక్క సహోదరులో ఒక సహోదరుని వచ్చాడు అతని పేరు ఈ యొక్క రెండో లైన్ లో అక్కడ రాయబడి ఉంది అతని పేరు చోట ఒకసారి రెండో అని చేతులు అనాదిము నా సహోదరుల్లో రెండో వచ్చిన నా సహోదరుల్లో అనానియలు చూడండి ఒకరు బయలుదేరించాడండి అతనితో కలిసి కొందరు ఎవరి దగ్గరికి వచ్చారంటే ఈ నెహమే దగ్గరికి కొందరు వచ్చారండి దేవుని బిడ్డ వచ్చినప్పుడు వారిని చూడగానే నెహమేకు ఎంతో ఆనందం కలిగింది ఎంతో సంతోషం కలిగి అతని దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఓ అనానియ ఇదిగో ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా మీరందరూ కూడా క్షేమంగా ఉన్నారా అలాగే దేవుని యొక్క ప్రజలైనటువంటి వారు యువులందరికీ కూడా ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజలందరూ కూడా క్షేమంగా ఉన్నారా అని అడిగినప్పుడు అనానియ చెబుతున్నటువంటి మాట ఇక్కడ మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా దేవుని చెంది విడిపించబడిన వారు దేవుని చెంది విమోచించబడిన వారు బానిసత్వం గురించి దాసత్వం గురించి విమోచించబడినటువంటి దేవుని యొక్క ప్రజలైన వారు ఈ రోజు ఎలాగున్నారు తెలుసంటే వారికి కలిగినటువంటి శ్రమను వారికి కలిగినటువంటి ఇబ్బందులను బట్టి ఎంతో భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఆ యోరుశ్రేమ అయితే ఆ ప్రాచారం అంతా కూడా కోల్చబడింది ఆ యోరుశ్రేమ యొక్క పట్టణం అంతా కూడా శిథిలమైపోయింది ఆ యొక్క యోరుశ్రేమ బాగోలేదు యోరుశ్రేమ ప్రజలకు క్షేమము లేదు వారి యొక్క జీవితంలో ఆనందములే కోల్పోయారు అనేటువంటి మాట ఎవరికి చెప్పారంటే నిహేమ్యకు తెలియపరిచినప్పుడు నిహేమ్య చేసినటువంటి పనిని చూడండి ఇక్కడ నిహేమ్య చేసిన పని ఏమిటి అంటే అతడు బహు దుఃఖముతో ఉపవాసముడి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ఎలాగని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు తెలుసా ఓ నా దేవ నీ శావకుడైన నేను ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజలందరి పక్షములా నీ సన్నిధిలో పొర పెట్టినప్పుడు నా మరణను వారికించి వారి యొక్క శ్రమను వారికి కలిగినటువంటి కష్టములు వారికి కలిగినటువంటి ఇబ్బందులు విడిపిస్తామని నేను ఎరుగుదురు అని ప్రార్థన చేస్తూ ప్రారంభించాడు దేవుని బిడ్డ ఎలాగు ఎవరు ప్రార్థన చేయగలరు దేవుని యొక్క ప్రజలు ప్రజలైన వారికి శ్రమలు ఉన్నప్పుడు కష్టములు ఉన్నప్పుడు అనారోగ్యము చెందు ఉన్నప్పుడు కన్నీరు ఎవరి విడిచి ప్రార్థన చేయగలరు అంటే దేవుని యొక్క వాక్యమును ప్రేమించేవారు దేవుని యొక్క భయముక్తులు కలిగినటువంటి వారు ఎవరైనా తన సహోదరికి కష్టము కలిగినప్పుడు ఇబ్బందులు కలిగినప్పుడు నష్టములు కలిగినప్పుడు వారు ఎంతగానో అంగలాచ్చరి లక్షణము కలిగినటువంటి వారు తన దేవుని బిడ్డారు అంతే కానీ ఎంత మాత్రము కూడా కన్నీరు కాల్చుకుండా ఉండరు కన్నీరు కాల్చకుండా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో విజ్ఞాపన చేయలేకుండా ఎంత మాత్రం కూడా ఉండలేదు దేవుని బిడ్డా ఈ రోజున దేవుని ప్రేమించేటువంటి వారు దేవుని యొక్క వాక్యాంశాన్ని జీవించేటువంటి వారు ఈ లోకం అనేక మంది ప్రార్థన అంశాలను పంపిస్తూ ఉండగా దైవ సన్నిధిలో ప్రతి వారి కొరకు ప్రార్థన ఎందుకు చేస్తున్నామో తెలుసా అంటే మనం మనుషుని కాదు దేవుని మనం ప్రేమించేటువంటి వారిగా ఉన్నా ఎవరు దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చిన రాకపోయినా కానీ కన్నీటి ప్రాంతం దేవుని యొక్క మందిరంలో ఈ ఉపవాసం కూడా ఎందుకు జరుగుతూ ఉందో తెలుసా అంటే అది మనము మనుషుని కాదు దేవుని మనము ప్రేమించే వారిగా ఉన్నాం దేవుని యొక్క ప్రజలైన వారి కష్టములు ఉన్నప్పుడు దేవుని చిన్న ఆశీర్వదించబడిన జనములు ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు వారి కొరకు మనం ఏం చేయాలి తెలుసా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కన్నీటి ప్రార్థన మనము చేయవలసినటువంటి వారిని దేవుని బిడ్డ వారికి చూపి ఎందుకు కష్టాలు వచ్చింది ఎందుకు వారికి శ్రమ వచ్చింది దేవుని చెంత విమోచించబడినటువంటి వారి కదా దేవుని చెంత ఆశీర్వదించబడినటువంటి వారి కదా అయినప్పటికీ వారికి ఎందుకు కష్టములు వచ్చింది అంటే వారు నడిపించబడుతున్నటువంటి మార్గ మధ్యలో వారు అమ్మోరీయులతో కలిసిపోయారు చదవడం సారి ముందు యజ్ర గ్రంథం ఉంది కదా యజ్ర గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చి మనకి ఎందుకు చదవగలిగినట్లయితే అక్కడ చాలా అద్భుతంగా ఇక్కడ రాయబడి ఉంది చదవడం ఒకసారి వారి కుమార్తెలను పెళ్లి చేసుకొనచ్చు తన కుమారులను తీసుకొనచ్చు పరిశుద్ధ సంతతిగా ఉండవలసిన తాము ఆ దేశపు జనులకు కలిసిపోని వారై నీరు ఈ సంగతి విని నా వస్త్రములను 
నా పైరు పడిని చింపుకుని నా తల వెంట్రుకులను నా కళ్ళ వెంట్రుకులను పెరుగు వేసుకుని భ్రాంతి పడి కూర్చుండిని ఆలోచనకొచ్చండి చూడండి ఇస్రా యొక్క ప్రజల యొక్క చూపులు శ్రమ రావడానికి గల కారణం ఏమిటి దేవుని యొక్క ప్రజలైన వారు అందరితో కలిసిపోవడానికి వీల్లేదు వారు ఎప్పుడు కూడా అపవిత్రులుగా జీవించడానికి వీల్లేదు పరిశుద్ధమైన క్షణంగముగా ఉండాలి కలంకము కానీ కల్మశము కానీ అసూయ కానీ స్వార్థము కానీ లేనటువంటి ప్రజలుగా ఉండవలసినటువంటి ప్రజలైన వారు వీరు ఎవరితో కలిసిపోయారు తెలుసు అంటే అంజులతో కలిసిపోయారంట దేవుని బిడ్డారా అంజులు చేసేటువంటి పనులు వారు చేయడం ప్రారంభించారు అంజులు చేసినట్లుగా అంజులు నడుచుకున్నట్లుగా వారు కూడా నడుచుకోవడం ప్రారంభించారు నడుచుకోవడం చూచి దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసు అంటే వారి మీదకి మహాశ్రమ వారి మీదకి పంపించారు దేవుని బిడ్డారు పంపించినప్పుడు నెహేమియా తన యొక్క గంధము పేరు తెలుసుకున్నాడంట బట్టలన్నీ చింపేసుకున్నాడంటే గల కారణం ఏంటి అక్కడ యొక్క కుటుంబంలో జరిగిందా శోధన అక్కడ యొక్క కుటుంబంలో ఇబ్బంది జరిగిందా అక్కడ యొక్క కుటుంబంలో కష్టం వచ్చిందంటే అతని కుటుంబం అనగా దేవుని యొక్క ప్రజలందరూ కూడా దేవుని యాజకుని యొక్క కుటుంబం అయిందా అయ్యో నాకు కష్టం కలిగిన పాస్ట్ గారు కన్నీరు నుంచి ప్రార్థించవలసిన పని ఏమిటి అది వరకు మేము దేవుని పెట్టారా నీ జీవితంలో కష్టం కలిగినప్పుడు నీ జీవితంలో నష్టం కలిగినప్పుడు నీ జీవితంలో బలహీనత కలిగినప్పుడు అది మాధవులకు తెలిసి అంటే దేవుని యొక్క పక్షం కన్నా దేవునికి అలాగే దేవుని యొక్క దాసులైన వారు కన్నీరు కాల్చి ప్రార్థన చేస్తారన్న సంగతి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సినటువంటి వారే మన దేవుని పెట్టారా ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఎంత దేహవ్య ఎంత భారభరితంగా ఉన్నారో చూడండి దేవుని యొక్క ప్రజలు వారి మీదకి కష్టములు వచ్చినప్పుడు వారు ఎంతో కన్నీరు విడిచి ఉపవాసముని దుఃఖించుతూ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో వారి కన్నీటి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు కదా ఈ రోజున దేవుని యొక్క ప్రజలైన వారి యొక్క చూపులు అని కాదు ప్రపంచ దేశాలన్నిటికీ కూడా ఈ రోజున క్షేమం ఉందా లేదు ఎక్కడ చూసిన మరణకరమైన వార్తలే ఎక్కడ చూసిన ఇదిగో మందు వచ్చేస్తుంది అంటారు ఎక్కడొచ్చింది కనపడుతుందా పరిశుద్ధి గ్రంథం అలా మాట్లేదని అనుకుంటున్నారా చదువుదాం ఒకసారి పరిశుద్ధి గ్రంథం గురించి చూద్దాం ఒకసారి ఇరవై ఐదు గ్రంథము పద్నాలుగు అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన ఒకసారి చదువుదాం ఇరవై ఐదు గ్రంథం పద్నాలుగు అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన కావున నేను వారిని పంపకపోయినను పద్నాలుగు అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన చదివింది పదిహేడు వచ్చు నీవు వారితో చెప్పవలసిన మాట ఏమనగా నా జలుడు కన్నిక గొప్ప ఉపద్రవము వలన పీడింపబడుచు ఉన్నది వారమైన గాయములు అందించు ఉన్నది మానక నా కథలు నుండి కన్నీరు కాల్చు ఉన్నది ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజలైన వారికి కలిగిన కష్టతలు బట్టి 
ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజలకు కలిగిన కష్టం ఏమిటి అంటే వారు చేసినటువంటి దుర్మార్గతలు వారు చేసినటువంటి ఆ యొక్క నీచమైన కార్యములను బట్టి దేవుడు ఒక మీదకి ప్రజల మీదకి ఉగ్రత పంపిస్తున్నా ఆ ఉగ్రతకు చికిత్స కొరకు కనిపెడుచుకున్నాము కానీ అది కనపడకుండా ఈ రోజున చికిత్స ఎక్కడైనా కరోనాకు మందు ఉందంటే ఏదో గవర్నమెంట్ వారు వారు సిద్ధపరిచినటువంటి మందులు ఇస్తున్నారు కానీ అది దానికి చికిత్స కాలేదు ఆ మాట పరిశుద్ధి గతంలో రాసాడండి ఇక్కడ చికిత్స కొరకు మేము కనిపెడుచుకున్నాము కానీ అది మాకు కానకూడదు సమాధానం దొరుకుతుందని కనిపెడుతూ ఉన్నాము కానీ అది మాకు దొరకకూడదు హోమా ఇదిగో మా పిల్లలు నాటి మొదలుకు ఇప్పుడు వరకు మేము అంతా కూడా దుర్మార్గం నడుచుకుంటూ ఉన్నాం మేము ఆ పాప పరిస్థితిని మేము ఒప్పుకుంటున్నాము ఆయన అది జీవియ కన్నీటి శత ప్రాంతం చేస్తున్నాడు దగ్గర నిహమ్య ఒక్కడే కాదు ఇరుమియ కూడా తన యొక్క సంఘముల గురించి ప్రజల గురించి నశించిపోతున్న వారి గురించి ఇబ్బందులు పాలవుతున్న వారి గురించి శ్రమలు పాలవుతున్న వారి గురించి క్షామం అంటే తెగులు పాలైపోతున్న వారిని గురించి ఇరుమియ చేసిన విలాపం ఏమిటి తెలుసు అండి అతను కన్నీటి చెత్త ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దేవుని బిడ్డ అంటే అతను దేవుని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యుని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు కనుక అతడు దేవుని యొక్క ప్రజలైన వారికి కలిగిన కష్టముల గురించి అతడు మంచి మీద పడుకుని ప్రార్థన చేయడం లేదు ప్రార్థన చేయడం మానలేదు ప్రజలైన వారందరూ కూడా ఇబ్బందులు పడవుతూ ఉంటే ప్రజలందరికీ కూడా సమాధానం లేకుండా జీవిస్తూ ఉంటే మందు కొడుకు ఈ లోకం అందరూ కూడా కనిపెడుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ మందు కూడా చికిత్స దాగకుండా ఉన్న కారణం మనం చేయవలసి పన్నెండు తెలుసా దేవుని యొక్క మందులు దేవుని యొక్క ప్రేమించినటువంటి విధంగా మనం ఉన్నాము కనుక దేవుని యొక్క సన్నిధులు కన్నీటి ప్రార్థన మనం చేయవలసినటువంటి వాళ్ళు మనకు దేవుని పెట్టారా అయ్యో నాకు శ్రమ రాలేదు నా కుటుంబం కూడా క్షేమంగా ఉంది నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను నేను సమృద్ధి చదివి నమ్ముబడాలని నువ్వు మంచి నన్ను తోకోవడానికి వీళ్ళను నువ్వు తోకోవడం అంటే కనుక కారణం ఏం తెలుసు అంటే నువ్వు దేవుని ప్రేమించలేదు నువ్వు దేవుని ప్రేమించినట్లయితే దేవుని యొక్క ప్రజలైన వారు ఈ రోగం ఏ గ్రామంలో చూసినా కరోనా వైరస్ వచ్చేసింది కరోనా చేత ఎంత మంది చనిపోయారు మొన్న దినాన్ని ప్రత్యేకించి మూడు వేల మంది చనిపోయారు మన దేశంలోనే కరోనాతో మూడు వేల మంది చనిపోయి ఒక్క రోజులో మరి ఈ వార్తలన్నీ కూడా మనం పెట్టు ఉంటాము కానీ అసలు దేవుడికి ఎంత మంది నశించిపోతున్నారు కదా ఎంతమందికి కరోనా వచ్చేసి అనేక మంది హాస్పిటల్ పోలేకపోతున్నారు కదా ఊపడానికి సరిపోతూ ఉన్నారు కదా అనేటువంటి భయం లేకుండా వారి కోసం ప్రార్థన చేయవలసినటువంటి నీవే నువ్వు ఇంట్లో కూర్చుని పడుకోవాల్సిన పని ఏంటి ఆలోచన చేయి నువ్వు నిజముగా దేవుడిని ప్రేమిస్తూ ఉన్నావా నువ్వు నిజముగా దేవుని యొక్క భయభక్తి కలిగిన చూపులను జీవిస్తూ ఉన్నావా నువ్వు జీవించినట్లయితే ఇరుమ్యాటువంటి భాష్యత్తు నువ్వు కలిగి ఉన్నావు కలిగినటువంటి ఆసక్తి నువ్వు కలిగి ఉండాలి ఇదిగో ఎక్కడో ఆ రాజు గారి దగ్గర ఎంతో ఆ పానదాయకుడిగా ఉంది అతను గిన్నె అందిస్తూ సర్వ సుఖాలు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు కానీ దేవుని యొక్క ప్రజల యొక్క జీవితంలో సేవలు కలిగి ఉన్నాయనే సంగతి కలగానే అతను చేసిన పని ఏమో తెలుసా దైవ సంగతికి వెళ్ళి ఆ శ్రమ నుంచి విడిపించేటువంటి దేవునికి విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఉపవాసముని కన్నీరు కాచి బహు దుఃఖముతో దైవ సంగతిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు కనుక చూడండి మరి ఈ రోజున నిహమ్య ఎటువంటి ఆశక్తి కలిగి ఉన్నాడు ఈ రోజున వింటూ ఉన్నా మన గ్రామంలో లేదు పలన వారికి బాగా లేదు పలన వారి యొక్క చూపులో సభలో ఉన్నాయి పలన వారి చూపులు అనారోగ్యం చెత్త ఉన్నారు పలన వారి యొక్క కుటుంబంలో ఇబ్బందులు చెప్పుకున్నారు కష్టపడి చెప్పుకున్నారు వారి కొరకు నేను దేవుని యొక్క సన్నిధికి వెళ్ళి దేవుని ఎదురు నేను వారం పెట్టాలనే ఆలోచన నీకు అసలు ఏ మాత్రమే కలుగుతూ ఉందా ఆలోచన చేయండి పైకి మాత్రం నేను క్రైస్తవ ఉండాలి బయటకు తీసుకున్నాను తిరుగుతూ ఉన్నాను కదా పైకి మాత్రము దేవుడు మీద నాకు ఎంతో ఇష్టమని తెల్లని వస్త్రం వేసుకుని తిరుగుతూ ఉంటాను కదా మరి ఎందుకు దేవుడి యొక్క ప్రజలైన వారి యొక్క జీవితంలో దేవుడి యొక్క ప్రజలైన వారు నష్టపోతూ ఉన్నప్పుడు కష్టాలు పాలవుతూ ఉన్నప్పుడు ఇబ్బందులు పాలవుతూ ఉన్నప్పుడు నీవు ఎందుకు దేవుని యొక్క సరిదికి వచ్చి ప్రార్థన చేయలేకపోతూ ఉన్నాను నెహమ్య ఎలాగ ప్రార్థన చేస్తున్నాడో తెలుసా తొమ్మిది వచ్చే మొదటి వచ్చిన చదవ ఒకసారి ఎంపీ కదా ఎంపీ కదా మొత్తం వచ్చే మొదటి వచ్చిన నా జనులలో హతమైన వారిని గూర్చి నేను దివారాత్రము కన్నీరు విడిచినట్లు విడిచినట్లు 
ਸਾਧਨਾਧੀਨ ਬਣੀ ਦੇਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਕੋਚੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਰਮਨ ਗੁਰੂਜੀ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸਤ ਮੇਂ ਉਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਚੋੜਾਂਡੀ ప్రతిష్టిని ప్రతి గ్రామంలోని కూడా తెల్లవారి లేస్తే ఏ వార్త వినాల ఎంత మంది వైరస్ వచ్చింది ఏ స్థానంలోకి వెళ్తే ఎవరికి వైరస్ అనుకుంటుందో తెలియని పరిస్థితిలో ఒక మనిషి దగ్గరికి వెళ్లి మాట్లాడాలన్న ఒక మనిషి దగ్గరికి వెళ్లి అంతుకోవాలన్న ఒక మనిషితో షేక్ హ్యాండ్ తీసుకోవాలి అన్న ఎంత భయం చెప్పుకుంటున్నాం తెలుసా ఒక మనిషి తాగినటువంటి గ్లాసులో నుంచి ఒక మనిషి నేను తాగాలన్న ఎంతో భయం చెప్పినప్పు పడుతున్నటువంటి భయంకరమైన దినాల్లో మన పుట్టు ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధి వచ్చి మన రైతు విజ్ఞాపన ప్రాప్తం చేయలేకపోతున్నా నిహిత్య ప్రాప్తం చేస్తున్నాడు దేవుని యొక్క ప్రజలైన వారు కలిగినటువంటి కష్టాలను బట్టి వారు కలిగినటువంటి ఈ బంధులను బట్టి అతను కన్నీటి ప్రాప్తం చేస్తున్నాడు కదా మరి అతడు దేవుని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు కనుక అతనికి దుఃఖం కలిగింది దేవుని అతను భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు కనుక దేవుని యొక్క ప్రజలైన వారు కూడా అతను ప్రేమించగలుగుతూ ఉన్నారు ఈ రోజున నీ తోటి సహోదరు నువ్వు ప్రేమించగలదు కనుక ఈ సహోదరు అంటే నీకు వ్యాసం నువ్వు దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగిన నీ చూతుమో నీ తోటి సహోదరికి బంధు కలిగిన కష్టం కలిగిన నువ్వు కన్నీటి ప్రార్థన చేసి ఆ శ్రమ నుంచి బంధు నుంచి కష్టం నుంచి విడిపించు రాయనని వారి కోసం నువ్వు ప్రార్థించవలసిన నీవే ఏం చేస్తున్నావు తెలుసా వారి జీవితంలో కష్టం కలిగితే ఉన్నప్పుడు వారి జీవితంలో ఏమి జరిగినా కానీ నాకు సంబంధం లేదా నేను కోరుకోవడానికి వీలు లేదు ప్రధాన దేవుని కింద వారి కొడుకు వచ్చి ప్రార్థించవలసిన తోటి వారు మా వారి కొరకు మనం కన్నీటి చేత ప్రార్థించవలసినటువంటి వారము దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం విజ్ఞాపన చేసినప్పుడు వారి యొక్క ప్రార్థన దేవుడు ఆగమించి వారి కలిగినటువంటి కష్టమును వారికి కలిగినటువంటి తెగుళ్లను వారికి కలిగినటువంటి ఇబ్బందులను నష్టమును అన్నిటి నుంచి విడిపించి ప్రభు యొక్క నామం బట్టి ఆనందం చేసే దేవుడిని మనం కలిగి ఉన్నాం అందుకే ఈ ధాన్యలు ఎంత స్పష్టం ఈ మాట ఇక్కడ పాయగలుగుతూ ఉన్నాడు ఎవరు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు తెలుసా దేవుని గురించి ఆయన శక్తి గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒకసారి మరొకసారి ఈ వచ్చిన చూద్దాం ఒకసారి పద్దెనిమిది వచ్చిన ఒకసారి చెప్తాను ఒకసారి నీ గొప్ప కలికరమును బట్టి మొదటి గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయము రాజుల మొదటి గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన ఒకసారి చదువుదామా అంగీకరించినట్లు అక్కడ ఉండదని 
శాపము లేకపోవడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం తిండుల చేత అనోగ్యుల చేత శ్రమల చేత బాధల చేత కష్టాల చేత అనేక మంది కుప్పిపోతున్న వాళ్ళని గురించి మనం వింటూ ఉన్నాం కానీ వాళ్ళు ప్రార్థన చేయలేని ఆశ్చర్యకు లేదా ఆయన విమోచించడానికి ఎప్పుడు సిద్ధమాడేవాడు ఏసీలో చిన్నప్పుడు ఆయన ముప్పై మూడు గంటల సంవత్సరాలు ఆయన రాత్రి పూర్వం తెలుగు నిద్రపోయేవాడికి కాదు నిన్ను కనగడేశాడు దేవుడు నిన్ను కాపాడడానికి కొన్ని కలుగు నిద్రపోయినట్టు దేవుడు ఆయన లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎప్పుడైనా నిద్రపోయిన రాష్ట్రీయ కొట్టకుండా రాత్రి అంతా కూడా కంటిన్యూ ప్రార్థన చేసేవాడు నశించుకున్న ఆత్మల కొరకు బలహీన కొరకు రోగుల కొరకు విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేసేవాడు కన్నీటి చెత్త ప్రార్థన చేసేవాడు మన ప్రార్థన ఏమైతే ఆలోచించేది ఆయన మాదిరి చూపించేది కదా రోగుల కొరకు ప్రార్థించాలని శ్రమలో ఉన్న వారి కొరకు ప్రార్థించాలని దుఃఖపడం ఉన్న వారి కొరకు ప్రార్థించాలని దేవుడు మనకి నేర్పించాడు కదా మరి ఆ మాటలు మన యొక్క చూపులో మన హృదయంలో ఎందుకు ఉండట్లేదు మన హృదయంలో ఎందుకు ఉండి నువ్వు ప్రార్థన చేయకపోతున్నావు ప్రార్థించగలిగితే నీ జీవితం అంత కూడా సంతోషకరంగా నిర్వహించాలి మనం ఎప్పుడైతే అనేక మంది నశించుకోవడం చూసి కూడా నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే అదే శ్రమ మన మీద వస్తుంది ఎంతవరకు నీ జీవితంలో అనేకులు కూర్చున్న వార్తలు విని ఇప్పటి వరకు నీ హృదయం భారం చెంద లేకపోతే నీ హృదయం దుఃఖం చెంద లేకపోతే ఈ రోజు తీర్మానం చేసుకోవడం అయ్యా అయ్యా కన్నీటి ప్రాంతం నేర్పించింది ఆయన అనేక మంది నశించిపోతూ ఉన్నప్పటికీ నా కుటుంబం బాగుందని కూడా కాని నేను క్షేమంగా ఉన్నదానికి కూడా కాని ఆ తెలుగు మా మీద రానిదాలి అనుకుంటున్నాను కానీ వారు ప్రార్థన చేయాలని సంగతి మేము మనసు మేము తిరుగుతున్నా అందుకు ఈ రోజు మాత్రం మాట్లాడు ఇది మొదలు కూడా అయ్యా అనేకులు కొరకు ప్రార్థించి అనేకులు కొరకు నీటిగా ప్రార్థన చేశాయా అనేకులు క్షేమం కూర్చునే వార్తలు మేము విని సంతోషించడానికి నేను ప్రసంగించాయి అని ఈ రాత్రి కలిసి మీ మందు మనం అందరూ కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం మన గ్రామం గురించి మన దేశాన్ని గురించి ప్రపంచ దేశాలన్నిటికీ కూడా సమాధానం చూడట్లేదు ఆ యొక్క తెగులకు ఆ యొక్క సిగిల్స్ దొరికినట్లుగా మనం అందరం కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం అంతేకాదు అనేక మంది పరిహీన ఉన్నా అనేక మంది సమాధానం లేనటువంటి వారు ఉన్నా అనేక మంది హృదయ వాంఛలు కట్టినటువంటి వారు ఉన్నా వాటన్నిటి యొక్క ప్రార్థన దేవుడు ఆనందించి సంతోషాన్ని సమాధానించినట్టు ప్రార్థన చేద్దాం అటువంటి గొప్ప వాక్య మా పరిశుధాత్మ దేవుడు మన అందరికీ అనుగ్రహించినోగాక ఆమె పరిశుద్ధ దేవుడు ప్రేమ స్వరూపైన వాటి పనులు తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన ఘనమైన శ్రేష్టమైన మాతో మాట్లాడి మా మన పలపరిచిన ఏ సయాభిక రెక్తలేని వందనాన్ని సుకోకుండా అవును తండ్రి ఈ లోకములనైనా అనేక మంది శ్రమలు ఉన్న వారి గురించి వెళ్ళింటూ ఉన్నా కష్టాలు ఉన్న వారి గురించి వెళ్ళింటూ ఉన్నా కూలిపోయినటువంటి కుటుంబాల గురించి వెళ్ళింటూ ఉన్నాము కానీ ఈ సమీపంలో కన్నీటి ప్రాంతం నిర్మించలేదని అయ్యా మేము ఎరుగకే ఎంతవరకు నిర్లక్ష్యం చేశాం అందుకే ప్రతి వినతో మాట్లాడాం ఆనాడు నిహమ్యం అయినా దేవుని యొక్క ప్రజల యొక్క క్షేమ సమాచారం విన్నప్పుడు వారు శ్రమను గురించి విన్నాడు వారు కలిగిన దుఃఖము గురించి వారు కూలిపోయినటువంటి ప్రజలను గురించి విన్నప్పుడు ఆయన ప్రతి దేశానికి శాంతిని చేకూర్చిందని ప్రతి దేశానికి సమాధానం చేకూర్చిన ఆయన ఎక్కడ చూసిన మరణకరమైన వార్తలు వింటూ ఉన్నాం ఎక్కడ చూసిన తెగులు చదివిపోయిన వారే ఏ ఆస్పత్రి చూసిన ఆయన మన ఆరోగ్యం చదువున్న వారు కనబడుతూ ఉన్నారు ఆయన వారు అందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభుత్వం ఆయన వృద్ధి కలిగించండి వారి శ్రమను వినిపించండి 